Mám běžící počítač s Windows 7 a teď si ukážeme, jak pomocí open sourceového nástroje Clonezilla zazálohovat celý stav počítače, to znamená všechny nainstalované programy, operační systém a uživatelská data a jak ho obnovit po případné havárii na nový stroj s podobným nebo nejlépe stejným hardwarem. Počítač musím vypnout a musím si připojit do virtuálního počítače Clonezilla ve formě ISO obrazu. Dá se samozřejmě místo ISO obrazu použít i varianta bootování z USB flash disku Clonezilla se dá buď to vypálit na medium, na malé CD se vejde, anebo můžu Clonezilla upravit na flash disk, na externí disk a používat bootování z tohoto média a zároveň mohu na toto médium i zálohovat. Nabootuju můj počítač z Clonezilla a použiju standardní výchozí hodnoty. A nebudu ukládat na žádné lokální úložiště, ale budu ukládat pomocí SMB protokolu sdílení v sítích Microsoft na fyzický počítač, kde jsem si připravil sdílení, které se jmenuje data. Nechám si přidělit dynamickou IP adresu a teď musím uvést buď to plně kvalifikovaný jmený název serveru, kam chci zálohovat, anebo IP adresu. Uvedu tady svou IP adresu fyzického stroje, domén neuvádím a uživatelské jméno, které jsem si připravil pro přihlášení a ukládání dat na můj fyzický počítač. Sdílení na serveru se jmenuje data. A teď nezběre nic jiného, než se autentizovat správným heslem. Pokud se mi to povede, tak úplně spodní řádka mi ukazuje připojené externí úložiště právě na serveru 10.0.0.13 a sdílení je data. Velikost úložiště, volný prostor. Pokračuju volbou začátečníka a ukládám celý disk do jednoho image. Název image, de facto název adresáře, v kterém se jednotlivá data z oblastí na disku ukládají. Doporučuji zanechat tento tvar pro pozdější orientaci, obzvlášť když používám do jednoho úložiště zálohování častěji, tak se lépe orientuju podle datumu a samozřejmě podle názvu daného počítače. Potvrdím, který disk anebo disky chci do image uložit. Přeskočím kontrolu souborového systému, ale naopak nechám závěrečnou kontrolu uloženého image zálohy. Potvrdím závěrečnou výzvu, jestli chci opravdu zálohovat a ukládat na toto místo. A teď je to otázka rychlosti daného úložiště, případně síťového připojení. Je vidět v okně, že se opravdu na mém fyzickém stroji vytvořil adresář s takovým názvem, jak jsem klonzile zadal. A mohl bych se i koukat, jak postupně rostou soubory, jak se mi ukládá obsah mého počítače pomocí klonzily. Má záloha do image je v pořádku, provedená a teď probíhá závěrečná kontrola e, image. A po provedené kontrole je zálohovací nástroj klonzila ukončen a je na mě, co si vyberu, jestli chci pokračovat ještě zálohou na jiné místo, nebo jestli počítač takto za zálohovaný vypnu. Já tedy zvolím vypnutí a hnedka si ukážeme, jak za zálohovaný počítač, který máme uložený na síti, 
tak jak ho obnovit do potenciálně nového opraveného počítače. Vytvořím si nový virtuální počítač a měl bych zvolit stejné hardwareové parametry. Jediné omezení u použití klonzily je ve velikosti disku, na který budu provádět obnovu. Měl by být stejné velikosti nebo větší. Klonzila neumí na rozdíl od jiných nástrojů zmenšovat při obnově. Nesmím zapomenout si připojit pro bootování obraz klonzily. A teď už nezbývá nic jiného, než spustit vlastní obnovu. Start je standardní. Opět musím připojit úložiště, kde jsou zálohy. Správně zvolit název anebo IP adresu serveru, kde jsou moje zálohy uložené. Jméno uživatelského účtu, kterým se chci přihlásit k danému serveru. Název sdílení. A po zadání správného hesla můžu vidět rekapitulaci, jestli se mi povedlo úložiště připojit. Ano, povedlo. Volím mod začátečníka a tentokrát mám menu rozšířenější, protože klonzila rozpoznala, že tam nějaké zálohy jsou a nabízí mě kromě ukládání, zálohování i možnost obnovit celý disk anebo jenom některé oblasti disku. Já budu obnovovat celý disk. Vyberu si z nabídky, jaká záloha se mi hodí. Mám jenom jednu. Potvrdím. Potvrdím, na jaký disk chci zálohu obnovit. A teď už jenom musím potvrdit, že to myslím opravdu vážně a že ten disk chci zálohou přepsat. No a vlastní obnovení je opět záležitostí rychlosti daného úložiště a síťového připojení. A po úspěšném obnovení nezbývá nic jiného, než vypnout náš obnovený počítač, odpojit klonzilu a nastartovat počítač v obnoveném stavu. Počítač bez problému najel a je v tom stavu, jak jsme si ho do image uložili.